vamos a grabar la sesión y, y ahí va. Perfecto, pues nada, eh, bienvenidos, eh, buenos días Xavi y compañía, ¿vale? hoy, hoy va a ser una jornada algo diferente, eh, Xavi nos, nos contará un poquito más la estructura que, que va a seguir cuando, cuando le demos paso, entonces eh, como siempre yo simplemente haré una pequeña presentación de cinco minutos de, de lo que hacemos desde, desde la oficina Acelera PyME y de, y de lo que hacemos desde, desde, bueno, también un poquito de pasada, tocaré un poquito el tema del kit digital eh, y nada, ya daré paso a, a Xavi para, para iniciar lo que es la, la sesión. Eh, tema de preguntas, eh, como siempre, os dejamos, eh, deja, destinamos esos diez minutos finales eh, para preguntas, si tenéis preguntas durante... El, las ponencias pues podéis irlas dejando en el chat incluso yo siempre os invito a que podáis abrir micros y lanzar las preguntas eh, nos gusta promover que sea algo dinámico y que no sea algo que, que, que parece que hablamos al vacío ¿no? cuando estamos aquí hablando los que hacemos mucho webinar eh, a veces hay esa sensación así que bueno, sin más, vamos a empezar más bueno, vamos a empezar ya eh, bueno, eh, ¿qué son las oficinas Acelera PyME? ahí va ¿Qué son las oficinas Acelera PyME? Las oficinas Acelera PyME son, digamos, eh, los espacios que han abierto desde, desde red.es para hacer eh, los espacios físicos para que las pymes se puedan acercar y encontrar todo lo que necesitan para iniciar su, su transformación digital. Es un proyecto eh, financiado por los fondos europeos, por lo que todo lo que hacemos desde la oficina es completamente gratuito y nuestro objetivo básicamente es impulsar la transformación digital de la PyME y que pueda encontrar todo lo que necesita eh, para iniciarla. No hacemos servicios consultivos, simplemente eh, lo que promovemos es esa necesidad de abordar la transformación digital y que podáis encontrar todo lo que necesitáis para iniciarla eh, desde, desde las oficinas. Entonces, ahora mismo, eh, esto es un programa estatal, ahora mismo a nivel... Eh, de España creo que somos unas 86, 90 oficinas, en Cataluña somos tres y están alojadas en diferentes eh, asociaciones sin ánimo de lucro. Nosotros estamos eh, dentro de, de Smart Tech Cluster, un, un clúster eh, donde se agrupan empresas y entidades de toda la cadena de valor de los sectores de la domótica, edificios y ciudades inteligentes y sobre todo la transformación digital. Esto nos da pues, cierta, cierta facilidad para, para ofrecer servicios como pueden ser el contacto con asesores y proveedores de soluciones digitales, ya que bueno, nuestros socios pues, son expertos en, en todas las áreas de la transformación digital y luego pues, también nos da esta facilidad para organizar este tipo de webinars. ¿no? Entonces, eh, como veis, los servicios que se hacen desde la oficina son completamente gratuitos y por un lado tendríamos una primera pata que sería de asesoramiento y acompañamiento en, en, esta, en este espacio de inicio de la transformación digital. No, no, no hacemos servicios consultivos, como decía antes, eh, simplemente procuramos que la empresa pues, tenga todo lo que eh, pueda necesitar para iniciar y para concienciar en la transformación digital. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues a través de diagnósticos de madurez digital, eh, diagnósticos de marketing digital, consultas, eh, podemos resolver cualquier consulta en, en relación a, a la temática. Como, como decía, contacto con asesores y proveedores de soluciones digitales en, en cuanto a, a las necesidades que la empresa pueda tener. Y finalmente, temas de tramitación de ayudas. Eh, si podemos, las tramitamos y si nos asesoramos en las que haya disponibles que os puedan ayudar en los objetivos que, que la empresa pues, pues quiera, quiera, quiera conseguir. Eh, ahora mismo, en, en este punto, pues, eh, la ayuda estrella es el kit digital. Eh, estamos muy atentos a la primera convocatoria, que será para empresas de 10 a 49 trabajadores. Esperemos que en las próximas semanas tengamos noticias. Y, y, y bueno, en este sentido completamente a disposición para tratar cual, y ampliar cualquier información en, en relación. Eh, esto sería, digamos, esta, esta, esta batería de servicios que, que procuran este inicio de la transformación digital y luego tenemos esta segunda pata de sensibilización y concienciación, que es donde estamos hoy. Eh, lo que, ¿Cómo lo conseguimos o cómo lo trabajamos esa sensibilización? Pues ofreciendo dos webinars a la semana en temáticas relacionadas con la transformación digital y como es un tema muy amplio, eh, como veis pues tenemos diferentes categorías eh, definidas en las cuales pues tenemos representación a nivel interna de los socios que nos pueden dar 
pues, eh, la visión de su experiencia en, en, en temas eh, de, de todas estas categorías. Eh, como veis, pues, las categorías pues, hablamos sobre tecnología, sobre personas, metodología, estrategia y financiación. Al final procuramos que las, las jornadas que vamos eh, eh, programando pues, eh, puedan cubrir este, este tipo de temáticas y que luego eh, estas, grava estas grabaciones que, que, que hacemos de las sesiones pues, se vayan construyendo un cierto catálogo eh, sobre temas que sean interesantes para la PyME y a partir de ahí pues, la PyME pues, ya pueda eh, pues, explorar un poquito esos temas que les puede ser interesante y tirar del hilo por si realmente pues, eh, eh, se les puede incorporar pues, eh, las temáticas que se hayan hablado. Eh, bueno, sin más, eh, mi nombre es Pau Castillo, eh, yo quedo a total disposición para tratar cualquier tema de, de todos los servicios que hemos comentado y sobre todo en, en relación al kit digital, ya que bueno, nosotros al final somos Oficina Acelera PyME, que es el, de, pues, eh, el programa oficial al que está acogido el kit digital. Esto lo, lo comento porque ahora todo el mundo eh, se posiciona aquí como, como experto y, y que, que no digo que no, pero que nosotros somos Oficina Acelera PyME y, y en este sentido pues, podemos asesoraros lo, lo, lo más cerca de red punto es posible. Así que bueno, sin más Xavi, ya te, te doy paso para, para que puedas eh, avanzar. Perfecto, muchas gracias Pau, muchas gracias a la oficina Acelera PyME, paso a compartir también la, la presentación que entiendo que ya veis, la estructura de la jornada de hoy y muchas gracias a, a, de nuevo a Smart Tech Cluster, a la oficina Acelera PyME y a red punto es por estas jornadas. Y la, la sesión de hoy la vamos a estructurar básicamente desde un sentido de aplicación muy práctica. ¿no? Eh, nosotros que somos socios de, de Smarter Cluster, pues eh, eh, colaboramos en, en diferentes actuaciones, en estas jornadas de difusión y también en muchos asesoramientos. Y lo que queremos es explicar hoy un poquito nuestra forma de trabajar en, en, en asesoramiento de transformación digital basado en un caso práctico, que es el caso de, de Carsana, que es la empresa que hoy nos acompaña por medio de sus, de sus responsables de, de producción y de proyectos. Eh, sin más, eh, muy rápidamente presento, nos presentamos como, como empresa, nosotros somos Novatec Advisor, somos una consultora en el ámbito del crecimiento empresarial muy enfocado a pymes, sobre todo pymes industriales, pero pymes de todo, de todo tipo. Eh, somos asesores acreditados de, de ACCIO en diferentes ámbitos, de gestión de la innovación, concepto de diseño de producto, desarrollo tecnológico, industria 4.0 y estrategia empresarial. También colaboramos con el Ministerio de Industria en diferentes ámbitos también complementarios. Pertenecemos a diferentes organizaciones en el ámbito del crecimiento empresarial basado en la creatividad y la innovación aplicada. Pertenecemos también a asociaciones internacionales como ISPIM de, de gestión de la innovación. Y básicamente lo que hacemos es ayudar a las empresas a crecer últimamente, sobre todo en el desarrollo tecnológico y la transformación digital. Eh, como empresa tenemos una experiencia, nosotros nacimos como empresa en el año 2004, por lo tanto ya tenemos un recorrido bastante largo como empresa y tenemos clientes en todos los, en todos los sectores, empresas de todo tipo, de tamaño muy grande, multinacionales y también pymes y, y micropymes y en muchísimos sectores y esto es lo que nos facilita también es aportar la experiencia de consultoría y del conocimiento de un sector o una tipología de empresa a otra y esto es en beneficio al final del, del asesoramiento que también podemos dar. Somos expertos y asesores acreditados desde el inicio de la acreditación de, de, por parte de Axio de, 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 de asesores en industria 4.0 y participamos en jornadas de difusión como las que estáis viendo hoy o, o, o algunos de estos vídeos que estáis viendo ahora en pantalla ya no, participando en Fumenta el Trabay o en, también con Smart Tech Cluster en la, en la feria de Expo, de Expo Kimia en el Marketplace de Industria 4.0 o for, haciendo formación en cursos de Industria 4.0 para patronales o, o otras jornadas. Básicamente lo que yo os voy a explicar y después daremos paso, que es la parte más importante y creo que es la que, la que podéis encontrar también sinergias sobre las que intentar plantear vuestro proceso de transformación digital. Yo en esta, en esta parte voy a plantear un poquito cómo estructuramos nosotros un plan de transformación digital que lo, lo basamos en cinco ejes. ¿no? En el centro de estos elementos está siempre la experiencia de cliente como elemento fundamental en el cual tenemos que focalizar cualquier acción que se ponga en marcha y después hay cuatro elementos también muy fundamentales la digitalización de los productos y servicios que haga la propia empresa eh, basado, basándose en productos servicios inteligentes y sobre todo basados en datos eh, en datos en los datos que se recopilan estos productos inteligentes y digitalizados las propias operaciones de la empresa operaciones administrativas operaciones comerciales y sobre todo operaciones eh, de fabricación o de la cadena de suministro de logística eh, para conseguir una empresa que sea lo más eficiente posible y sobre todo una fábrica totalmente optimizada y de eso hablará, hablará muy claramente los compañeros de Carsana de cómo lo han conseguido eh, y que la digitalización es un elemento clave para conseguirlo. 
fundamentalmente, es fundamental en la, en la transformación digital, la transformación también de las personas, hay un proceso de cambio que hay que gestionar y hay que saber cómo gestionarlo para que realmente sea, sea un éxito y esto tiene que ver con la calificación y las, y las habilidades digitales del personal que pasa de, un, de ser a lo mejor un, un personal más, más offline a, a tener que ser un, un personal pues que se transforma y es, y es digital y también las transformaciones, el, el, el quinto elemento sería la transformación del propio modelo de negocio, nuevas formas de organizarse y nuevas, eh, nuevas estrategias que aprovechen las oportunidades que, que brinda la digitalización para competir mejor en, el, en los mercados. Voy a pasar muy rápidamente por cada uno de estos aspectos, ¿no? en la experiencia de cliente al final no sería el típico, ¿no? lo que queremos es conseguir no solo dar servicios, eh, aportar productos y servicios que satisfagan al cliente, sino que la propia experiencia con el cliente, desde el punto inicial que tiene contacto con nosotros hasta incluso el punto final después de la posventa, del tratamiento de la posventa durante la garantía y después de la garantía del producto que ofrecemos, pues sea lo más satisfactoria posible. ¿no? Y esto se, se, se fundamenta en diferentes aspectos. De hecho, eh, también Iván nos explicará un poquito cosas que se han implementado en su, en su caso en Carsana en, en este ámbito. El acceso eh, bidireccional con los clientes se puede facilitar muchísimo con, con la digitalización de estos procesos, de manera que puedan hacer una visita virtual o que puedan acceder a una oferta online o puedan acceder a sus documentos personalizados de una manera digital y mucho más eh, mucho más eficiente. También en, en, en la mejora de la involucración y la conexión con el cliente, todo lo que tenga que ver con elementos de marketing digital, de poder poner, compartir experiencias de cliente, casos de éxito, que puedan ver demostraciones de producto, las puedan ver en formato digital, como también lo están haciendo en, en, en Carsana, eh, que puedan re, poder el propio cliente formarse online eh, con respecto a los productos y servicios que estamos utilizando. Um, también la propia personalización, ¿eh? Eh, con la digitalización podemos llegar a conseguir que los productos y servicios estén muy adaptados a cada cliente concreto, partiendo de un producto estándar, la digitalización da esa capa de personalización que permite que la satisfacción del cliente sea mucho mejor. También eh, canales para poder establecer mm, nuevos, nuevos eh, sistemas de colaboración entre nuestros clientes y nosotros mismos. ¿no? Este, por ejemplo, es un caso de otra, otra empresa cliente nuestra que, por ejemplo, con estos canales digitales ha conseguido una financiación para un proyecto, eh, es una startup, para un proyecto rompedor. ¿eh? Y también, por supuesto, todo lo que tiene que ver con, con los nuevos puntos de contacto en toda, en toda la, el, el Customer Journey, en todo el viaje de contacto del cliente con nuestra empresa a través de, los, de la omnicanalidad digital y convivir con este concepto de eh, sistemas ciberfísicos también en el contacto con el cliente a nivel comercial, ¿no? el contacto físico y el, y el contacto virtual online. El segundo de los ámbitos son los productos y servicios que, que ofrecemos a, a las empresas en que obviamente tienen que aportar un valor para que tengan éxito en el mercado y este valor adicional nos pueden ayudar muchísimo todos los eh, elementos digitales que se pueden incorporar. Por ejemplo, incorporando componentes y funcionalidades digitales adicionales, todo lo que tiene que ver con productos y servicios aumentados, en el que, por ejemplo, pues podemos dar, desde aquí veis pues, pues básicamente una alarma que se conecta a, a distancia, pero también en productos industriales o de fabricación industrial, como, lo, como los que comenta Carsana, pues el poder optar a eh, funcionalidades extras, a la capacidad de visualizar en in situ durante del, del, del producto el manual con una aplicación móvil o con, un, o con un, entorno, un entorno de realidad aumentada o virtual. También la posibilidad de conectar estos productos eh, y servicios estén interconectados y a tiempo real tengamos información de qué es lo que está eh, pasando con nuestro producto. Eh, eh, por ejemplo, en la conexión en toda la cadena de suministro para la gestión de flotas o la asistencia técnica remota con, con trabajos colaborativos. Y también, por supuesto, todo lo que tiene que ver con poner una capa de Internet of Things a los productos que, que ofrecemos, que nos permiten monitorear en tiempo real qué es lo que está pasando con ese producto, recopilar estos datos y con una capa de Business Intelligence analizar qué es lo que está pasando y poder ofrecer también servicios basados en dadas de valor a nuestros, a nuestros propios clientes. En el ámbito de las operaciones, eh, Básicamente, los, los elementos que hay que, que poner en marcha es primero desarrollar todas una, una serie de capacidades de base, es decir, para poder desarrollar al máximo la digitalización de las operaciones, lo primero que tenemos es un hardware adecuado que nos permita esa digitalización. Si no hay el hardware y esas capacidades de base tecnológicas, y hay que invertir en ello, y Carsara nos explicará cómo han pasado este proceso de inversión en estas en esta capacitación a nivel de hardware también, pues entonces no se puede desarrollar plenamente de todo el potencial de la digitalización de los procesos. A partir de ahí, um, hay que identificar, obviamente siempre hay que intentar um, hacer lo más eficiente posible los procesos internos de la empresa, pero aquellos procesos que 
porque son tareas rutinarias, porque son peligrosas, porque son de poco valor. Esas son las, las tareas que hay que identificar como potencialmente las eh, que tienen pues, más números de, o, o tienen, aportan mayores ventajas si las digitalizamos. ¿no? Pues, por ejemplo, la eh, sensorización de la trazabilidad de un producto con etiquetas RFID, eh, la mejora del proceso o el control de, del, del OE dentro del proceso productivo en la fábrica a través de la digitalización de cada uno de los pasos que hay en, en la producción. Eso también nos lo, nos lo podrá comentar Albert. Um, después todo el proceso, el control de procesos automatizados y en tiempo real, que nos da conocimiento de qué es lo que está pasando realmente en fábrica en cada momento y a partir de aquí de todas esta recopilación de informaciones podemos explotar también en tiempo real, eh, también lo están haciendo Carsana, eh, a tiempo real qué es lo que realmente está pasando en fábrica y a partir de ahí tomar decisiones eh, y eh, hacer más modificaciones que sean pertinentes. Y por último también todo el tema de flexibilidad. Oh, todo el tema de flexibilidad y modularidad y descentralización de los nuevos sistemas de trabajar, en que los, los, los procesos van del, del control digital a los procesos realmente eh, físicos y esa descentralización e inter, interoperabilidad permite que sean mucho más eficientes. En cuanto a la transformación, el, el cuarto de los elementos de los cinco, ¿no? las personas. ¿no? Las personas son el elemento clave para el éxito de un proceso de transformación digital y también puede ser el elemento clave para el fracaso de un proceso de transformación digital. Por eso hay que poner mucha dedicación en exactamente quiénes van a ser las personas que van a utilizar estas herramientas digitales para que les saque el máximo provecho y sean los principales socios internos para que, para que sea un, un éxito el, el proyecto. Para eso también hay que establecer nuevos modelos de, de relación y colaboración. Los, los, las, precisamente las herramientas digitales nos permiten establecer sistemáticas de colaboración que antes tenían los límites físicos y ahora esos límites físicos ya no son una barrera. Por supuesto hay que eh, calificar y formar a, y habilitar las, las, las competencias digitales necesarias de todo el personal, cada uno en su ámbito, desde el, el personal en fábrica hasta el equipo directivo que tiene que sacar información para tomar decisiones estratégicas. Tiene que, 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 que estar acompañado de un proceso de, de habilitación de, de formación digital. Um, y por eso, bueno, este último punto también insistiendo sobre ello. ¿no? Es, es muy, muy, muy importante que haya... Eh, formación no solo en las herramientas, sino en la explotación de las herramientas, ¿no? incluso de liderazgo digital, de cómo, de cómo esto hacer, arrastrar a que la organización eh, lo, lo interiorice. Y por último, la última capa es, por supuesto, el modelo de, de negocio. Pasar de un modelo de negocio que puede ser simplemente la venta tradicional a nuevos modelos de negocio que la digitalización nos permite afrontar. ¿no? Modelos basados en la, en la aportación de, de valor a la información que se nos que, que estamos recopilando los productos y servicios en casa de nuestros clientes, nuevas metodologías de trabajo colaborativo con plataformas de marketplaces o los nuevos modelos de negocio en la que ya no solo vendemos un, un, un producto, sino que eh, el producto es el producto as a service. ¿no? Cualquier elemento as a service porque podemos, con las herramientas digital, digitales, eh, ponerlo en disposición de nuestros clientes de una manera mucho más eficiente. Esto es un poco la estructura de cómo se plantean estos procesos de transformación digital. Eh, y, y básicamente lo que estará nuestra, nuestra breve introducción de cuál es la metodología, yo creo que lo importante aquí es ahora que veáis el caso de Carsara y que, y que Albert y Iván os puedan expresar, explicar pues, su experiencia de cómo lo han implantado y que os pueda servir como, como inspiración. Así que sin más, eh, Albert y Iván, os cedo la, la palabra y si queréis compartir vuestra presentación. Hola, buenas. Eh, Albert, mira, mira has de compartirla tú. A ver si te deja. Has de maximizar, Albert. Si... Presentar. Presentación, ¿no? De diapositivas. Y abajo, a ver si te deja. Si no, miro de compartirla yo. Ahí. Vale, bueno, pues primero... Eh, bueno, presentarme, soy Iván Castelo, soy el, bueno, el asesor en proyectos de Carsana y en este caso, eh, primero haceros nada, eh, una breve introducción de la empresa. Carsana lleva 35 años dedicándose a la creación, eh, diseño, fabricación de camillas, raíles y sillas para ambulancias. Eh, es un producto que es muy poco conocido porque al final pues, eh, no, el usuario, cuando lo utilizamos, pues, no es en el mejor momento. ¿no? Entonces, no es un producto que se vea en el día a día, pero bueno, que está ahí. Entonces... Como os digo, empezamos hace ya más de 35 años. Esto hizo que bueno, pues lo que era un pequeño taller poco a poco pues fuese creciendo hasta la empresa en la que somos hoy, que rondamos ya los 50 trabajadores y vendemos eh, principalmente en Europa eh, y en Asia y en otras también partes del mundo, pero principalmente esos son nuestros mercados. Con lo cual, pues esto ha hecho que poco a poco pues necesitemos herramientas digitales para 
eh, poder seguir creciendo y sobre todo para seguir creciendo de una forma muy ordenada. ¿no? Entonces, por eso, bueno, gracias a la colaboración con Axio y Novatec, pues bueno, hemos podido también no solamente que nos ayudasen, sino conocer herramientas que hasta ese momento pues, no teníamos la necesidad de utilizar y que hoy en el día a día pues, son imprescindibles. Entonces, pues, desde mi compañero Albert, que hoy os explicará pues, temas de producción, también por mi parte pues, os explicará un poquito temas digitales como pueden ser la, eh, bueno, la aplicación de CRM, ticketing, impresión en 3D, que nos han hecho pues, bueno, cambiar nuestra forma de trabajar. Eh, Albert, si me puedes cambiar la slide. Bueno, sí, la siguiente. Vale, pues mira, eh, aquí empezaría comentando un poco el tema del CRM, que es algo que pues, en muchas empresas grandes es algo que desde hace años ya se utiliza, pero en las empresas más pequeñas es como un gran desconocido. Entonces, pues lo que pasaba es que teníamos al comercial que viajaba, iba a ver a un cliente, iba a ver a otro, y entonces iba a ver a los clientes de una forma, eh, de la mejor manera que podía, ¿no? porque al final les voy a ver a este cliente porque creo que tengo que ir a verlo, eh, hago mi pequeño resumen, luego pues llego a la empresa y si tengo tiempo pues explico un poco cómo ha ido y si no pues me voy a ver a otro cliente y entonces claro esto al final hace que si un día esa persona no está en la empresa o si la empresa necesita tomar eh, algún tipo de decisión basada en lo que escucha del mercado pues se hace como un poco complicado de, de ver, entonces bueno pues nos dimos cuenta de que hacía falta algún tipo de herramienta y en este caso optamos después de, hay muchas en el mercado, optamos por en concreto Fresh Sales, eh, que nos va, nos va bastante bien, con la cual, pues por ejemplo, desde nuestra área de marketing, pues pueden decir, mira, ¿qué tipo de cliente utiliza este producto? Tenemos 50 clientes, vale, pues hago una campaña de marketing solo enfocada a estos 50 clientes, con lo cual la información le llega realmente a quien la necesita y no spameamos a nuestros clientes que a lo mejor eh, no están interesados en ese producto. Y eso también nos hace que, por ejemplo, pues un comercial si tiene que visitar a un cliente y hace pues, seis meses que no ha ido a este cliente en concreto, pues poder recopilar cómo le fue la visita con el cliente, eh, qué discutieron aquel día, qué oportunidades podían haber abiertas, por qué unas sí que tuvieron éxito y otras no. De esta forma también ayudar a otros compañeros comerciales para que si esta persona no puede ir y va a otra, saber cómo fue aquello. Entonces, es una herramienta que hoy en día vemos que, vamos, que es muy importante utilizar y sobre todo que nos ayuda a tomar decisiones basadas en datos reales, ¿no? porque al final, eh, como os contaré más adelante con el ticketing, no nos sirve de nada tener un Outlook con cientos de correos que al final toda esa información son datos en bruto que no podemos explotar. Mientras que de esta manera, pues, eh, gracias a las nuevas tecnologías, pues, podemos tener tags de diferentes aspectos y luego decir eh, ¿cuántos clientes están interesados en este tipo de producto? Mira, pues tengo 100, ¿vale? Pues entonces haré una campaña de marketing basándome en estos 100 clientes que realmente están muy interesados en este producto. Eh, de otra manera, a nivel de costes, también nos pasaba que, bueno, pues que, como os comentaba, pues un comercial decía vamos a ir a tal país a ver a un cliente o vamos a ir a otro sitio a ver a otro cliente. Y a lo mejor perdíamos la oportunidad de visitar a varios clientes aprovechando ese viaje porque no teníamos en cuenta que hacía tres meses que teníamos una oportunidad que estaba a lo mejor a 50 kilómetros o 100 kilómetros de ese cliente. Entonces, bueno, pues gracias a este sistema podemos hacer rutas también mucho más eficientes y entonces aprovechar al máximo los viajes de, de nuestros comerciales. A su vez, a nivel de, a nivel de problemas, eh, imaginemos que vamos a ver a un cliente y antes de ir a ver al cliente queremos saber cómo está el estado de ese cliente, si ha tenido algún tipo de incidencia previa, por pues saber si estará pues, en una actitud pues, más receptiva a, a, a recibirnos o no. Entonces, eh, gracias a, en este caso, la interconexión de este sistema de CRM con el sistema que tenemos de postventa, que ahora a continuación os explicaré un poco cómo funciona, pues le permite al comercial ver en tiempo real qué incidencias hemos tenido con ese cliente y entonces, eh, bueno, pues de, si, ya prepararse, ¿no? Por si en algún momento el cliente le, le habla sobre, sobre alguna de estas incidencias. Por lo tanto, creemos que el sistema CRM, sobre todo también para la parte de marketing, hoy en día es algo ya indispensable tener en una empresa. Y de, tenéis herramientas totalmente gratuitas y luego pues herramientas que a mayor complejidad o mayor tipo de datos necesitéis, pues quizás pues ya son un poco más de pago, pero también os digo que son bastante asequibles, no son una gran inversión. Eh, Albert, ¿me puedes cambiar la slide? Gracias. Y viniendo a colación con el tema anterior, 
Eh, por ejemplo, eh, al tratar de hablar con los clientes, entendemos que un cliente, si recibe, por ejemplo, eh, un mail automático, hay gente que, bueno, entraremos en la discusión de si es correcto o no que una máquina le conteste al cliente. Entonces, al menos desde mi propia experiencia y mi opinión, creo que no es lo mismo cuando un comercial va a visitar a un cliente o habla con un cliente, que el cliente siempre quiere que el comercial esté por él, le dé un poco de mimo, mientras que cuando un cliente tiene un problema, lo que él busca es que se le solucione el problema. Entonces, en este caso, eh, lo que nos pasaba anteriormente es que teníamos cientos de correos que era muy complicado de tener un sistema de seguimiento y entonces lo típico que pasa, llegas a la oficina a primera hora de la mañana, abres tu Outlook y te encuentras pues, que te acaban de entrar 10 correos. Contestas esos 10 correos porque te acaban de entrar y no te das cuenta que debajo tienes otros 10. Entonces, o eres una persona muy metódica y organizada o al final lo que pasa es que los tiempos de respuesta a los clientes no son estándar. Eh, lo mismo a uno le contestas en 10 minutos, a otro en 20 horas, y esto a la larga pues, genera, genera incidencias, o a lo mejor este día has tenido muchas reuniones, te vas a casa, abres el portátil por la tarde y te das cuenta pues, de que había un, un cliente con un problema muy serio al que no has podido ver porque se te ha quedado abajo. Entonces, eh, vimos la posibilidad de de introducir un sistema de ticketing que al final es un sistema que lo que hace es automatiza el correo y genera una cola. Con lo cual, una vez tú lo configuras, pues te dice, mira, tienes estos 10 correos que te han entrado hoy, pero no, estos van abajo, porque primero tienes este que va anterior. Ahora, vamos a configurar varias palabras que sean clave, pues si una de esas palabras llega en uno de los correos que te llega, automáticamente a lo mejor sube arriba porque es una urgencia. Y entonces esto pues nos ayuda un poco a darle respuesta a los clientes eh, de una forma mucho más eficiente. Eh, por ello, eso también nos ayuda a sacar métricas, porque al final, como os comentaba antes, Outlook es un sistema que tiene pues, muchos datos, pero son brutos, no puedes explotarlos. Mientras que gracias a la tecnología que tenemos ahora, pues podemos saber una media de cuánto tardamos en contestar a los clientes, eh, si nos hemos olvidado de contestar a un cliente, rápidamente, si pasan 48 horas, 72 horas, te llega un correo al responsable, eh, en este caso de ese ticket o del departamento, donde le dice, escucha, eh, a este cliente no se le ha contestado en 72 horas. Entonces tú ya pues, puedes entrar y ver por qué no se le ha contestado. Si es que ha sido por faena, si es que ha sido por un descuido, ya te evita el que eso se quede olvidado. Y esto pues la verdad es que nos ayuda mucho. De la misma manera, pues eh, nos puede haber pasado de que tuviéramos una incidencia en repetidas ocasiones, pero como contestamos tantos correos, pues no somos conscientes de que esa incidencia se está repitiendo. Gracias a este sistema, pues podemos ver las métricas de forma en rápida, donde nos dice, mira, eh, este mes habéis tenido 10 incidencias de este tipo. Y entonces esto pues lo podemos extrapolar, ver si realmente hay un problema o no y pasarlo al departamento, pues ya sea de calidad, de I más D, de compras, al departamento pertinente para que intente pues, encontrar eh, bueno, la solución y hacer una acción correctiva. Bueno, sí, como se había comentado también el tema de armonizar los tiempos de respuesta, que al final es intentar que todo el mundo eh, reciba una respuesta en unos tiempos más o menos estándar. En nuestro caso, pues bueno, hemos intentado que sea pues, entre 72 horas, pero que bueno, que cada empresa pues, la puede adecuar a, su, a sus necesidades. Eh, a ver, ¿me puedes pasar? Bueno, y por mi parte, lo último que os quería comentar es el tema de la fabricación aditiva, más conocida ahora como la impresión 3D. Eh, es un tema muy importante y muy interesante, ya que seguramente nos estáis viendo desde empresas más grandes o más pequeñas. Eh, sí que es verdad que a lo mejor para una gran empresa pues invertir en una impresora 3D pues puede ser algo que esté dentro del presupuesto del departamento y es algo normal y, y bueno pues no lo vean como un gran, una gran inversión pero una pyme tener que gastarse pues ya sean mil, veinte mil, cien mil o cuatrocientos mil euros en un tipo de máquina porque al final la máquina se adapta un poco a las necesidades de la empresa y de ahí el coste pues puede ser una gran inversión. Entonces a nosotros eh, este paso pues lo, lo comentamos hace un tiempo con Xavi y demás y era algo pues, que nos parecía pues, al principio, sobre todo de cara a nuestra dirección, cómo presentar una inversión tan grande en este tipo de máquinas. Y después de hacer pues, un estudio, el estudio nos decía que en menos de dos años podíamos amortizar la máquina. Una cosa es lo que dice el estudio y otra la que, lo que marca el número, ¿no? que al final dices, ostras, ¿realmente vamos a amortizar esto que vale tanto en tan poco tiempo? Bueno, pues al final nos decidimos a, 
nos decidimos a coger una impresora 3D. ¿El, el por qué? Pues lo primero de todo, porque cuando tú haces prototipos en casa, si necesitas ese prototipo, lo tienes que pedir a, a un tercero. Ese tercero te puede tardar dos, tres semanas. Quizás en la forma más rápida tienes un super proveedor que te lo trae en cuatro días, eh, pero te ha tenido que hacer una pieza mecanizada o un corte láser, lo que sea, eh, para ti, una. Eso te supone un coste muy alto por pieza. Claro, en el momento en el que tú tienes una máquina de impresión 3D, aunque el coste inicial ha sido alto, el imprimir una pieza, pues el coste es muy bajo. Hablamos de entre 5 y 10 veces más bajo que el coste de pedirlo a un proveedor. Claro, no solamente es el coste, es que si el ingeniero ha diseñado la pieza hoy a las 10 de la mañana, le da el botón y si la pieza es muy grande... Quizás pasado mañana la tiene, si la pieza es, es relativamente pequeña, lo mismo esta tarde la tiene o si no mañana. Si mañana la pieza la ven por la mañana, la prueban, ven que la, prueba, la pieza no está correcta, simplemente el ingeniero hace un rediseño de la pieza ese mismo día, le vuelve a dar al botón imprimir y al día siguiente tiene la pieza definitiva. Si esto lo hacemos con un proveedor, la pieza que llegó dos o tres semanas después ha llegado mal, hay que rediseñarla, hay que volver a pedirle al proveedor otras dos o tres semanas otra pieza y veremos si está correcta. Entonces, claro, aquí ya vemos que no solamente es el coste en dinero, sino es el coste en tiempo. Con lo cual, si estamos fabricando un nuevo prototipo, un nuevo producto, al final esto pues, hace que nuestro deadline con el cliente pues, se alargue muchísimo más. Entonces, como os digo, en nuestro caso, pues cogimos la, la impresora 3D hace pues, prácticamente dos años. Eh, en lugar de dos años para amortizar, las amortizó en seis meses. Eh, ¿Por qué? Pues porque cuando tienes eso en casa ya no dependes del proveedor y ya no te duele tener que estar imprimiendo tantas piezas porque no tienes que pedirlas fuera y entonces al final empiezas a hacer muchos más prototipos. Con lo cual, ahora ya tenemos dos, no una. Y seguramente en un par de años tengamos un par más. Por eso os digo que el, el tema este de la, de la impresión 3D es como te va enganchando y al final pues ves que las posibilidades son prácticamente ilimitadas, ¿no? las que las que la empresa un poco se, se ponga en mente, porque tienes muchísimas posibilidades. Y con esto, bueno, pues dejo ya paso a mi compañero Albert. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, Iván. Eh, bueno, buenos días a todos. Soy Albert Laliela, responsable de producción en Carsana. Eh, y bueno, digamos que, que al hilo con la ponencia que ha hecho Xavi, eh, pues ya de los cinco puntos a las cinco bases que, que comentan el modelo de, de Novatec, pues ya hemos explicado unas cuantas. Hemos, eh, hemos hablado del tema de la experiencia con el cliente, eh, también hemos tratado de una forma u otra el tema de productos y servicios mediante servicios ya sea SAT y atención al cliente postventas. Y dentro del modelo de negocio, bueno, pues, pues eh, quieras que no, eh, todo este entorno digital pues hace que el modelo de negocio se replantee también y abra más posibilidades a... a a nuevos campos o nuevas oportunidades de mejora. Entonces, eh, la parte mía, lógicamente, de la que me, más os voy a hablar es la parte operacional, ¿no? procesos y operaciones y sobre todo el tema de personas. ¿vale? Entonces, con esto ya tendríamos los cinco puntos más o menos tratados de, de, del esquema Novatec. ¿no? Antes de ello, por eso os quería hacer un, un, digamos, un inciso, eh, sobre todo porque el, el, el nombre lo... Está muy bien buscado, está, está muy bien estudiado, que es el tema de la transformación digital. ¿no? Y simplemente ahora dejo, dejo una pregunta al aire o dejo el comentario al aire de, de, de que entendamos qué es la transformación, ¿vale? como, como la palabra tal cual in, indica de forma literal. Después ya os acabaré de concretar ¿no? este comentario. Eh, antes de nada es eh, eliminar estereotipos que podamos tener todos, ¿no? ya sea por la influencia en, 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 en televisiones, en films o, o cualquier, otra, cualquier otro medio. ¿no? Siempre que vemos un tema de la transformación digital o digitalización, pues a lo mejor nos viene a la cabeza pues, eh, películas ¿no? como Matrix, Minority Report, eh, La rebelión de las máquinas, depende de la generación que estamos hablando. Eh, y bueno, las fábricas es otra realidad. ¿no? Eh, como concepto está muy bien, eh, pero hay que abordarlo, hay que abordarlo y, y no dejarlo una simple teoría. ¿no? Entonces, lo primero de todo es eliminar estereotipos e intentar aterrizar todo. ¿no? Eh, este aterrizaje tiene su tiempo, hay que, no, no, no se puede producir una, un proceso de transformación, y aquí viene el hilo de, de, del significado, en, en, en un mes. 
en un año, en dos años. ¿no? Una transformación requiere un cambio, un, un cambio en, en el paradigma, un cambio en la forma de verlo, un cambio en, en la forma de abordarlo, lógicamente. Por lo tanto, eh, aquí muy, muy es, es, eh, detalladamente o esquemáticamente os, os pongo los, los cambios que han habido dentro de Carsana para que veáis que hay una proyección, o sea, hay una distancia en el tiempo y hay una proyección futura, ¿no? Eh, en Carsana, por ejemplo, pues en el 2015 empezamos con un nuevo NRP. En nuestro caso, pues nos decantamos por, por la solución que hace Dynamics Lab con Navision. Eh, hay un momento, digamos, en la organización que decidimos dar un impulso. En eh, este impulso, pues eh, utilizamos la ayuda de Novatec eh, en 2017 y aprovechamos un cambio en el partner, ¿no? Aquí el, el, el gráfico, la foto que, que quise poner era esta, lógicamente, porque es, es muy importante tener colaboradores, colaboradores en el viaje, ¿no? porque te tienen que acompañar eh, y, y, bueno, pues eh, o te acompañan, ¿no? o se tienen que asumir al carro o, o, o hay que buscar nuevos. ¿no? Ese es, en este cambio fue muy importante porque un proceso que estaba más o menos estancado, pues conseguimos darle un, un, un impulso. En 2019, pues eh, con la ayuda de Axio, pues... Eh, pues nos ayudaron al tema de, de financiación y, y, y nuevos retos. Y en 2021, digamos que ya vinieron la parte de procesos y, y operaciones, ¿no? que sería con nuevas inversiones, aparte de la impresión de 3D que, que ha explicado muy bien Iván. Eh, tuvimos un centro mecanizado, eh, un robot, todo siempre basado en, en, en lo que es la digitalización de, de lo que es la industria, ¿no? el proceso productivo. Y nuevos retos eh, para 2023, lo pongo aquí porque estamos en 2022 y hay muchas acciones que se están llevando a cabo para llegar a este punto, eh, pero después os, os, os explicaré que, claro, para llegar al final, lo que os he dicho al principio, eh, es un proceso de cambio, no podemos llegar en, en, en dos años. Pues entonces, para llegar a 2023 con un scheduling o, o un sistema MES totalmente implantado en planta, pues hay que hacer los pasos primeros, ¿no? que, que luego os detallaré eh, cuáles han sido en Carsana nuestros pasos primeros. Proceso de transformación digital. Eh, aquí me ha gustado este dibujo eh, porque veáis un poco lo que es, eh, lo que es eh, esquemáticamente lo que es la pirámide eh, y cómo todo está más o menos relacionado. No, no significa que primero una, va una cosa y después va otra. Va todo muy, muy, muy en la línea. ¿no? Por ejemplo, en la diapositiva anterior os he explicado que el RP fue lo primero de todo, pero ese RP, claro, es como, como el que está mandando, ¿no? un poco es, es la cabeza. ¿no? A partir de aquí lo tienes que ir alimentando. ¿Cómo vamos a alimentar este RP, este RP y cada vez sea más de mayor calidad y cada vez le podamos pedir más cosas? Eh, pues eh, lógicamente desde un nivel más básico que son las máquinas y procesos que pueda tener después el siguiente escalón sería eh, si tuviéramos algún tema de conexiones a nivel de, de las máquinas directamente extracción de datos, que pues serían PLCs o SCADAs nosotros como SCADA una extracción de datos en un proceso manual pues sería todo lo que se está montando con el tema de las, de las tablets que sería una captura de datos en planta al final un PLC o una tablet son información que estamos recibiendo de planta a tiempo real y la queremos subir a LRP. Entonces, todo, toda esa infraestructura que, que, que también comentó Xavi al principio, de hardware que se ha tenido que montar, pues tiene que soportarlo. ¿no? Estamos hablando, por un lado, de máquinas muy, muy, muy eficientes que requieren una serie de sistemas, eh, aplicaciones eh, satélites, que es en todo el tema de las tablets y, y, y demás conexiones que puedan haber. Y eh, el siguiente punto del escalón sería el tema de MES. ¿no? El mes, eh, si no tenemos todo un eh, sistema eh, de datos en planta, pues entonces eh, a tiempo real no, no tiene sentido. O sea, no podemos desarrollar, eh, por ejemplo, toda una línea de procesos eh, en que tengamos la monitorización de la planta si no hemos hecho primero los deberes y no tenemos primero todo el tema de las tablas informadas y a tiempo real los operarios trabajando e informando de, de las piezas. Es todo un, un, un pez que se muerde la cola. ¿Cómo nos comunicamos? Eh, he querido poner, aparte de esta pirámide, eh, dos ejemplos de comunicaciones entre toda la, toda la escalón. ¿no? Entonces, por ejemplo, CAD-CAM, eh, los diseños, por ejemplo, todos los ingenieros que están acostumbrados eh, hoy en día a trabajar con, con Solid, en modelizaciones de 3D, 
pues estos solis hoy en día, con, mediante CAD CAM, pues van directamente a la máquina. Entonces, eh, un poco eh, continuando con el proceso que hacía Iván con la impresora 3D, pues somos capaces de hacer prototipos en la impresora 3D, eh, pero también somos capaces de hacer eh, prototipos en, en, en centros de mecanizado complejos mediante este tipo de tecnología. El, el 3D directamente adaptamos el plano de 3D, lo llevamos a la máquina y la máquina es capaz de hacer una serie de una unidad o, o de 100 unidades. Son procesos muy rápidos, lo que antes, pues eh, si tenías que depender de un proveedor, pues eh, se ralentiza todo lógicamente. De forma paralela, por eso sería la, part, la tecnología CAD-CAM en procesos de, de mecanizado de pieza y por otra parte tendríamos todo el tema de robot estudio para procesos de, de robotización. El proceso de, de robotización es mucho mayor complejo eh, porque no solo, no solo tienes la pieza en 3D, sino tienes que la pieza en 3D y luego tienes que hacer un programa eh, en el robot. Entonces... Eh, hay, hay herramientas que te facilitan todo este proceso, eh, una de ellas es el Robot Studio que te puede ayudar a, a, a partir de un modelo en 3D, hacerte las bases para tener ya en tu célula, en tu célula que tienes diseñada, pues eh, cómo puedes afrontar esa pieza en el robot y no solo cómo puedes afrontar esa pieza en el robot y cómo la puedes programar, sino cómo tienes que hacer el utillaje eh, para poder eh, soldar la pieza en el robot. Entonces, gracias a esto, pues te, puede, te permite... Eh, ver la posición de la pieza en el útil y ver eh, realmente el radio de giro y, y entrada que tiene el robot en la pieza. Esto te agiliza pues, posibles eh, revisiones eh, que se tenga que hacer la pieza. A lo mejor hayan, el ingeniero ha diseñado una pieza que, que después es imposible soldar, eh, pues antes de hacer todo el proceso de, de los utillajes, pues detectas que la pieza la tienes que modificar porque eso en el robot no lo soldará. Son ejemplos más o menos de, de, de lo que sería la, la parte de, de digitalización en Carsana. Lo que os he comentado, ¿no? soluciones eh, MES, ¿no? para entrar más en lo que es la operativa de, de fábrica, pues la captura de datos en planta, la implementación del, del móvil LAMP, eh, periféricos con tablets o, o teléfonos móviles, Eso es lo que hemos comentado antes. Eh, soluciones CAD-CAM, comunicación vía directa con las máquinas para poder eh, trasladar toda esta información de forma digital y el tema de la célula de robotizado. ¿no? Es de la misma forma que podemos llegar eh, rápidamente desde un diseño de piezas a una, a una fabricación. Perdón, me he trasado. <ríe> me he adelantado una diapositiva. Finalmente quería entrar en el tema, el tema de las personas. ¿no? Eh, a ver que no corra yo más que... Uno de los puntos que me quedaba por, por tratar eh, sería procesos, eh, operaciones y personas. ¿no? Entonces... Eh, lo he, hecho puesto en la, lo he hecho puesto en la última, en la última presentación. Eh, máquinas y procesos ya lo hemos comentado eh, y ahora nos quedan las, las personas. Eh, aquí sí que le quiero dedicar un pequeño más de, de, de atención eh, porque lógicamente a lo mejor nos puede, no, nos puede entrar a engañar o engaños en que, en que la solución digital lo soluciona todo. ¿no? Y es, es la que nos salvará, ¿no? como aquel que dice. Pero no debemos olvidar de que, que al final eh, las máquinas las comandan las personas. Entonces, no se puede prever un proceso de transformación en el que no hay una transformación también de las personas. Lógicamente hay nuevas competencias, nuevas competencias que las personas tienen que adquirir, eh, nuevos perfiles profesionales, no es lo mismo eh, un soldador eh, de soldadura manual que un operador de robot. Son perfiles profesionales diferentes y experiencias diferentes. Eh, nosotros hemos sufrido mucho en ese sentido porque, porque realmente hay que, hay que, desde el primer momento, hay que hacer un plan paralelo en, en lo, que es, eh, lo que es la transformación digital, digital, inversiones y maquinaria y paralelamente lo que sería un plan de formación. Nosotros en Casana lo que hemos apostado es eh, siempre por la formación interna. Entonces, en cada proceso de transformación, el primer paso que hemos hecho ha sido formación interna, 
cursos en, con los propios eh, fabricantes o, o portadores de recurso y todo lo que no llegáramos por las competencias que tengamos o por, 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 por los perfiles profesionales que tengamos, pues entonces no nos queda, no nos queda más que, que, que buscar fichajes eh, que nos ayuden a, a trabajar en este proyecto. Son, son proyectos de, de transformación digital en el que necesitas eh, el acompañamiento de las personas. Por lo tanto, necesitas que las personas estén contigo codo a codo y, y hay que buscarlos. Si, si no los puedes formar en, en, en casa, hay que buscarlos fuera. Eh, sí, Albert. Eh, aquí, por ejemplo, a mí me gustaría decir una cosa que, que va justamente en, lo, en la misma línea de lo que tú comentas, ¿no? Y es que al final también es muy importante entender que por mucho que nos gastemos grandes inversiones en sistemas, ya sean en RPs, ticketing, robots y demás, al final todos los sistemas se reducen a simples calculadoras. Porque al final, por muy complejo que sea ese sistema, es una calculadora y si tú le pones 2 más 2 te va a dar siempre 4. Entonces, si vemos que el resultado no es 4, es que la imputación de datos no es correcta. Entonces, eh, esto puede pasar en cualquier sistema, ¿no? de que al final el proceso es muy importante y si la parte humana, que es, es vital en este sentido, eh, no imputa correctamente esos datos, eh, la máquina no va a darte el resultado que esperes. ¿no? Entonces, pues bueno, vendrá la frustración, eh, el sistema no va, esto no funciona y demás, y es como dice Albert, ¿no? al final hay que trabajar mucho en la parte de, de formar, de competencias, eh, de, de ver que el proceso se sigue correctamente para que al final, eh, si realmente la máquina no da cuatro, podamos saber a ciencia cierta de que humanamente está correcto, que a lo mejor sí que hay algo de software que hay que modificar, pero suele ser las veces que menos, ¿no? Y, y también otra, otra cosa que viene también de lo mismo es que no intentemos eh, siempre que el sistema se adapte a nosotros, sino intentar nosotros también un poco adaptarnos al sistema, porque al final si hay un RP que funciona en mil empresas, eh, si no, la, nuestra, en nuestra empresa no funciona bien, ostras, qué raro, ¿no? Si hay dos mil empresas funcionando perfectamente, ¿qué, ¿qué diferencia tenemos nosotros con esas otras empresas que seguramente habrán empresas muy similares o con procesos productivos muy similares a los nuestros en esas empresas? Correcto. Muy bien, pues eh, si sí, en principio, gracias a, a todos, eh, ahora supongo que, que Pau no hará la ronda de, de consultas, que también es un poco el objetivo y lo interesante de, de la webinar. Sí, eh, muchas gracias Albert, Iván eh, y Xavi, la verdad que, que, que habéis dado una visión eh, muy completa eh, desde, bueno, nosotros desde la oficina vemos todo este proceso, ¿no? Las empresas que empiezan, sobre todo esa parte, ¿no? Que, que empiezan tapando agujeros con, con herramientas eh, digitales, eh, pero lo que habéis, yo creo que, que, que ha quedado muy claro es este proceso, que al final no es solo de poner un CRM o un RP, sino que al final estamos capacitando a la, a la organización con nuevas habilidades, por decirlo así, y eso nos va a llevar a transformar eh, el, el servicio producto que tengamos y eso va a afectar en diferentes áreas como pueden ser las personas, como pueden ser los procesos, incluso el modelo de negocio. Entonces, eh, creo que era el objetivo, ¿no? que cuando hablamos con Xavi era un poquito el objetivo de esta sesión, ¿no? de poder ilustrar eh, que, que cuando hablamos de transformación digital, y al ver, me parece muy bien la... la la, la cuestión que has lanzado, ¿no? ¿Qué es la transformación digital? Eh, yo creo que, que, que habéis conseguido muy bien eh, ilustrar este proceso y que la transformación digital no es solo eh, introducir herramientas, sino que es un proceso de que la tecnología es el medio, pero que las personas son la clave. Eh, aquí ya os digo, abrimos debate y abrimos eh, 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 para que abra, para que podáis preguntar, poner vuestro caso encima de la mesa y, y comentarlo o, o alguna consulta que os haya surgido, por favor, os animamos. Yo mientras no se anima a nadie, quisiera hacer un comentario, ¿no? En la línea de lo que decía Albert, ¿no? Que transformación digital, ¿no? Y, y nos quedamos con lo digital y visualizamos todas estas pelis que ha dicho Albert, que esto denota además la media edad que tenemos algunos de los que estamos aquí. <risa> Porque ahora ya son otros los... Las, las cosas que ya se nos escapan, pero, pero la realidad es que la parte más importante de la transformación digital es la primera palabra, no la segunda, la transformación. 
Y si pensamos en la transformación, una transformación, uno no se puede transformar solo de una parte. Eh, a pesar de que uno crea que tiene que transformarse solo de una parte, solo fábrica, o solo CRM, o solo RP, o solo... Obviamente hay prioridades y hay que, eh, sin prisa pero sin, sin pausa, ir priorizando e ir haciendo. Pero hay que pasar por todo. Y hay que pasar por todo y hay que analizar además qué es realmente lo prioritario. Y una transformación hay que plantearla desde esta perspectiva de 360 grados en las que Uh, obviamente los proyectos que se lancen serán unos primero y después serán otros y en, y en el orden que toca pero uh, se ha de plantear como un todo ¿eh? y, en, y al ritmo que la empresa eh, pueda y deba hacer en ese proceso de transformación pero si uno solo piensa en bueno tengo que transformar la fábrica pues es un error seguro ¿no? uno tiene que pensar en, en qué es lo que está pasando porque a veces también la línea de lo que decía Iván no es decir si tú tienes no recuerdo sin entrar en detalle, ¿no? pero de las muchísimas reuniones que hemos tenido en todo este recorrido que te llevamos con, acompañando a, a Carsana desde el 2017 hasta hoy y seguimos, eh, recuerdo alguna, a lo mejor Iván la, la recuerda, eh, te voy a decir, claro, es que si estamos digitalizando un proceso que antes se hacía en un formulario, después se rellenaba, se quedaba mal y demás, y ahora lo estamos poniendo digital, y lo que hace la persona que utiliza eso es que se lo imprime del ordenador y lo vuelve a hacer en manual. Claro, entonces, ¿qué estamos haciendo? No estamos haciendo nada. Ahora la transformación tiene que venir precisamente en que la persona sepa exactamente qué es lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer y que vea que este cambio uh, es más que factible por su, independientemente de sus competencias de, de partida y sobre todo que interiorice y que visualice que ese cambio le va a representar una mejora en su día a día del trabajo. Y esto es el proceso que realmente cuesta y es el proceso que es muy importante en, en, ir, en ir acompañando. No, no sé si queréis ahí enlazar, Iván, o esto sí, lo recordaréis. Aquí, aquí, Xavi, lo que te diría es que, bueno, esto es completamente cierto lo que acabas de comentar. Y también que el tema del COVID, en nuestro caso, en este apartado nos ha podido ayudar un poco porque el hecho de haber tenido que teletrabajar parte de las oficinas, pues quizás cosas que antes eran sí o sí eh, con papeles, ahora pues se empiezan ya, eh, poco a poco han ido dejando de hacerse en papeles. Aún también te digo que tenemos un largo camino por delante porque el tema de acabar con los papeles es muy complicado, es, es, es durillo. Eh, sí que ahora pues en la parte que le toca más al ver de las tablets en producción, eh, sí que bueno, pues ahí se ha ganado algo y en la parte de la postventa pues también... También, o sea, aún por desgracia, eh, los transportes hoy en día, exceptuando empresas que estén ya muy digitalizadas, siguen teniendo que necesitar el sello del transporte para saber el, el, como que la mercancía ha salido y demás, pero sí que hemos avanzado bastante en este tema y seguimos, o sea, seguimos luchando porque cada día pues, pequeñas cositas pues, se vayan haciendo ya sin, eh, sin papeles y sobre todo ya no es tanto por el papel, sino porque si el proceso está digitalizado, muchas veces delegas ese proceso y ya no tienes que tener a alguien supervisando el proceso porque el propio operario ya tiene su listado, tiene el pedido que tiene que preparar, tiene el botoncito para registrarlo y al final es como una tarea que antes la tenían que hacer o compartir entre dos personas y ahora una de esas personas se puede dedicar a aportar realmente valor y no a estar haciendo esa tarea que no aportaba ningún tipo de valor a la organización. Uh -huh. ya, ya, ya por continuar, ya que habéis abierto el hilo este eh, del tema de, del, del papel, eh, también se me ha olvidado comentar una, un apunte que es, es importante, es eh, el tema de la digitalización y sobre todo en procesos productivos, eh, digamos que, que, que digitales o más autónomos que podían ser todo el tema, por ejemplo el centro mecanizado y el tema de robot, eh, lo, que sí que, lo que sí que nos ha obligado es a ser más excelentes, eh, claro son procesos, eh, que van a una precisión, una precisión muy alta y en la que antes pues una, una soldadura por ejemplo manual que tuviera una pequeña diferencia pues el soldador manual lo puede lo puede lo puede solventar pero todos los procesos de robot de soldadora lógicamente no se puede solventar entonces eso te obliga que eh, aguas abajo tú seas mucho debas ser mucho más eh, eficiente efectivo y, y excelente o sea que si tú me haces una pieza tiene que ir con las tolerancias que admite el robot, si tú este proceso lo tienes que subcontratar, eh, pues tienes que exigirle al proveedor el mismo grado de, 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 de tolerancia y eh, ¿qué te obliga? Pues te obliga muchas de las veces, pues seguramente a modificar tus actuales eh, procesos o instrucciones de, de, de fabricación para poder cumplir los nuevos, los nuevos retos. Entonces, eh, por un lado entras en una digitalización y por otro lado entras en la paradoja de que estás generando mucha más documentación. 
eh, pero es necesaria. O sea, que, que si el proceso no es lo suficientemente robusto, aguas abajo, eh, lo, aguas arriba, que es cuando lo vas a poner en el, en el sistema productivo, vas a tener fallos. Entonces, ¿cómo consigues que un proceso sea eh, robusto? Pues pautas de control, eh, procedimientos claros, identificación de las piezas, todo eso son una serie de, de, de inputs que te obligan a, a tener, de momento, soporte papel. Eh, como bien dice Iván, pues tenemos las tablas en paralelo para hacer precisamente eh, toda esta documentación eh, que esté accesible eh, en cada puesto de trabajo y en cada trabajador. Entonces, eh, por ejemplo, la ficha de trabajo eh, ya la pueden ver en, en las tablets, los planos ya los pueden ver en las tablets, eh, la ubicación, utillajes, dónde están ubicados, etc. Todo esto ya se puede consultar en las tablets. O sea, es una serie de, de cambios que no por el hecho de tener que hacer más documentación se generará más papel, pero sí que tiene que estar. Es un poco eh, para tenerlo en cuenta de que, de que es necesario, pero lo que se puede hacer es digitalizar. Uh -huh. Muy bien. Eh, quedan tres minutitos. Eh, seguimos invitándose a, a, a lanzar preguntas o cuestiones. Yo sé que una cosa que quería comentar, y más que nada porque bueno, es un tema importante dentro de la transformación digital y a menudo pues, no está muy claro el concepto, ¿no? es este concepto del el cliente en el centro, ¿no? esta experiencia de cliente, que, que a menudo hay muchas empresas que no lo ven en su sector o en su, o en su empresa. ¿no? Y, 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 y bueno, yo creo que es clave en cuanto entendemos la transformación digital, porque al final va de esto, al final va de poder tener esa información que nos permita segmentar, que nos permita poner al cliente en el centro y cada vez eh, personalizar más el producto o servicio que, que le estemos dando. Pues yo quería preguntaros eh, cómo ha sido esto en vuestro caso, cómo habéis puesto al cliente en el centro y cómo habéis trabajado esa experiencia de cliente. Bueno, pues mira, esto te contesto yo, que creo que bueno, me, toca, me toca un poquito más. Eh, en nuestro caso, por ejemplo, empezamos eh, justamente lo que os decía al principio del comercial cuando iba al cliente y no tenía esa ruta preparada o no sabía exactamente, iba porque él Tenía como el feeling de que tenía que ir a ver a ese cliente, pero no porque hubieran datos que le dijesen que tenía que ir a ver a ese cliente. ¿no? Entonces, eh, lo que empezamos a hacer es que, por ejemplo, cuando ahora nosotros queremos cambiar un producto o queremos actualizarlo, sacar un nuevo producto al mercado, antes lo hacíamos porque desde nuestro departamento de I+.D., donde siempre ha sido un poco el, la parte más inventiva de la empresa, pues siempre ellos mismos se han encargado de crear las necesidades ¿no? o de entender lo que el mercado necesitaba sin a lo mejor tener al mercado o al cliente tan presente. Entonces ahora sí que es a través de, por ejemplo, el CRM, el comercial anota, va eh, obteniendo datos fiables de qué es lo que los diferentes clientes necesitan y entonces ya el comité de innovación, que también es algo nuevo en nuestra empresa, eh, pues se encarga de recoger todas esas necesidades, evaluar la viabilidad de, de esos cambios o de esos nuevos productos y luego también pues, con marketing hacer un, un poco un análisis de, de cómo está el mercado, ver si realmente eh, esto es, esta parte, porque puede ser que un país sí que necesite un, eh, un tipo de producto, pero que el resto del mundo a lo mejor no lo necesite, ver si es viable o no es viable. Y luego a nivel ya más automatizado y digital, pues por ejemplo, el hecho de que cuando algo tan simple, porque a lo mejor para una gran empresa esto hace 20 años que lo hacen, pero para una pyme quizás no, no es tan habitual, el hecho de enviar un pedido a un cliente y que por la noche le llegue un mail automático y le diga, señor cliente, su pedido número tal ha sido expedido. Es algo muy simple, pero que a lo mejor hacía que al día siguiente tuvieras 10 correos de clientes preguntándote, oye, ¿me has enviado la mercancía? Ahora ya está, tú ya sabes que esa mercancía ha salido. Entonces le hace al cliente estar pues, eh, mucho más al día y luego además, a través del sistema este del ticketing que comentábamos al principio, eh, te crean, bueno, eh, una vez que lo empiezas a utilizar, eh, aparecen nuevas ideas o cosas que antes no planteabas, como por ejemplo tener una base documental de datos donde tus trabajadores puedan rápidamente acceder a, a un tipo de, por ejemplo, eh, preguntas frecuentes, eh, tipos de incidencia frecuentes, ¿cómo se soluciona esta avería? Que al final antes, pues a lo mejor tenías que parar porque la persona que estaba en ese puesto, aunque tenga un perfil un poco técnico o tuviera formación, eh, no puede saberlo todo tenía que abrir un, una incidencia a, a la oficina técnica y entonces hacía pues, que la oficina técnica a lo mejor dejase de trabajar X horas para resolver esa incidencia. Mientras que ahora 
Es totalmente digo que no tenemos todavía acabado, pero estamos trabajando en ello porque es, a nivel documental es mucho. Eh, pues que poco a poco pues la persona llegue a un momento en el que sea totalmente independiente y pues pueda darle una respuesta al cliente muy rápida. Y a su vez, eh, tener, por ejemplo, talleres ya externalizados que puedan darle un servicio al cliente de cercanía mucho más rápido que nosotros y que ese taller tenga la formación y la información necesaria para poder dar soporte en un tiempo muy rápido. Entonces, todo esto nos ha llevado a esta digitalización. Por eso estamos bastante contentos con el tema, aunque sí que es, como te comento, un trabajo que es continuo. Sí, sí. Muchas gracias, Iván. Eh... Jordi Ruman nos lanza una, una pregunta, dice, ¿cómo habéis evaluado o valorado el éxito de la transformación digital en la empresa? ¿Qué indicadores habéis usado? Eh, crecimiento, facturación, más clientes, calidad de los, de los productos, más eficiencia, ahorro de costes, etcétera. ¿Y en qué nivel habéis superado vuestros objetivos? Vale, bueno, mira, yo si quieres te puedo contestar algunas de las preguntas, no todas, pero algunas de los indicadores que comentaba. Eh, por ejemplo, en la parte de inversiones, eh, en el tema del, de, por ejemplo, el centro de mecanizado o la impresora 3D, eh, el robot de soldadura no lo pongo en este listado porque la complejidad que tiene de, de, de explotación al 100%, pues todavía no la tenemos lista. Hace prácticamente un año que lo tenemos y seguimos mejorando, pero no es un, una máquina que está al 100% todavía pero sí que la impresora 3D o el centro de mecanizado, primero hicimos un estudio de costes antes de, de comprarlo, eh, sobre todo un estudio de piezas, de qué piezas son las que, las que habitualmente eh, más fabricamos fuera que podríamos fabricar con ese tipo de maquinaria o cuántos prototipos al año más o menos estábamos comprando fuera, porque esto sí que ya anteriormente lo teníamos como digitalizado de un, pues, un, número, de, un número concreto de referencias que eran prototipos, cuánto nos costaban al año y lo, lo balanceamos con el coste de la inversión más el coste de los consumibles, porque al final eh, una impresora 3D tiene un gasto que es el consumible que le pones. Sigue siendo muy inferior al de, al, como os comentaba, antes de 5 a 10 veces el precio de un proveedor, pero eh, sigue siendo un coste. Entonces, el indicador que utilizamos en el caso, por ejemplo, de la impresora 3D fue ese, ¿no? Al final de año, ¿cuánto habíamos ahorrado eh, comparándolo eh, a nivel de número total de piezas?, con el número de piezas que fabricamos como prototipos. ¿no? Entonces, a, a relación 1-1, pues claro, es lo que os comento, ¿no? amortizamos la inversión en seis meses. Obviamente gastamos un poquito más en prototipos, pero menos si hubiera sido un proveedor. Y luego en el tema del centro de mecanizado, pues lo mismo. En este caso, nuestro centro de mecanizado es de perfilería. Eh, vimos cuántas eh, piezas hacíamos al año de este tipo fuera, cuánto nos costaban y pues eh, cuánto nos cuesta fabricarlas ahora. Entonces también ahí sacamos un número eh, que nos daba pues, que el balance era positivo. Eh, en el caso de, por ejemplo, de la, de la satisfacción al cliente a nivel de ticketing, hemos empezado, aquí no tenemos un dato real eh, por el hecho de que eh, es muy complicado que los clientes cuando están contentos, porque en la parte de la posventa, cuando te llama un cliente, no suele ser porque está contento, suele ser porque ha tenido un problema o quiere un recambio. Entonces, es muy complicado analizar la satisfacción del cliente en ese aspecto. ¿no? Entonces, en global, sí que, sí que notamos a nivel de comerciales pues que eh, el número total de llamadas incidencias que les llaman los clientes en estos últimos dos o tres meses pues, ha bajado porque hemos cambiado en, en nuestra plataforma de, de ticketing unas cuantas cosas y... Eh, y sí que digamos que tangiblemente lo podemos eh, notar, aunque es un poco, eh, en este punto en concreto, difícil de evaluar. No sí, sé si bueno, hablar... sí, yo solo, solo añadir que a, a nivel operacional eh, tenemos básicamente, hay, hay bastantes indicadores, pero los que más, digamos, que más incidencia tienen directa eh, sobre este proceso de transformación son dos, ¿no? Por una parte, tenemos un, un indicador que sería sobre eh, un porcentaje de facturación, sobre la facturación, eh, a precio de tarifa dividido entre la mano de obra directa. Entonces, eh, un proceso de digitalización en el que te viene implementado, en el que te ha eliminado tiempos muertos, en que te ha aligerado procesos internos, eh, retrabajo, etc., lógicamente este indicador va a mejorar porque tú vas a dedicar menos mano de obra directa eh, eh, sobre el mismo porcentaje de, de facturación. En el caso de facturar, facturar lo mismo de un año a otro, pues eh, la mano de obra directa 
eh, bajaría y entonces este indicador bajaría, o sea, vamos, subiría y sería, sería la evolución positiva. Y el otro es, el, es, es eficiencia, simplemente tiempo teórico en los escandallos sobre tiempo real. Un robot de soldadura pues tarda mucho menos que un, que un proceso manual. Entonces, estos indicadores se van llevando en paralelo y, y entonces son los que te ayudan a, a, a valorar y ver tu proceso si está evolucionando de forma correcta. Sí, y luego uno más que yo no me había, había acordado de comentar, eh, por ejemplo, nuestro sistema de, de RP, cuando pasamos un pedido, hacemos un cálculo y ese cálculo nos dice cuándo entregaremos el pedido. Pues también una forma de nosotros de tener un indicador es si me pone que la fecha esperada, por deciros algo, es el día 10, cuando producción nos lo entrega, vemos la diferencia positiva o negativa entre esa, eh, esa entrega de pedido y entonces nosotros también podemos ver si la fábrica nos responde a tiempo o incluso si nos responde antes de tiempo, con lo cual podemos adelantar o atrasar los pedidos y también pues, nos ayuda a ver si, si el sistema funciona correctamente. Muy bien, eh, Albert, Iván, Xavi. Eh, vamos a ir cerrando la sesión ya. Yo creo que ha sido una sesión súper productiva. Eh, Jordi nos dice que muchas gracias. A ti, Jordi, por, por la pregunta. Eh, sin más, eh, agradeceros vuestra asistencia hoy aquí. La verdad es que creo que hemos conseguido eh, trasladar esta, esta, el, el, la, no, la visión de que es posible, de que es posible y, y que hay un, un cambio importante y, y, y que hay que tener en cuenta eh, desde diferentes visiones. ¿no? Así que bueno, os agradezco un montón que estéis hoy aquí, que hayáis estado hoy aquí. Eh, y nada, agradeceros a, a vosotros también la asistencia. Esperemos que, que, que hayáis disfrutado como hemos disfrutado todos. Eh, informaros, la semana que viene, el, el martes, hablaremos de los principales bloqueos al aplicar la transformación digital eh, a las 10. Eh, os compartiremos toda esta información por, por correo, os pasaremos las, las presentaciones para que las podáis ver y el, el vídeo de la sesión por si la, lo queréis recuperar. Eh, sin más, muchísimas gracias por, por estar aquí y, y espero veros en las próximas jornadas. Un saludo a todos. Perfecto, pues muchísimas gracias a vosotros. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.